பிரிட்டிஷ்காரங்கிட்டேமஸ் அதிகமாக <laughs> இது வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஒரு பெங்காலி டிஷ்ஷோட மாறுதல் பெங்காலியில் பெங்காலியில் வேலை செஞ்ச ஒரு பெங்காலில் ஒரு பிரிட்டிஷ்காரர் இந்த ரெசிபியை சாப்பிட்ருக்காரு பிடிச்சிருக்கு ஆனால் வந்து அவங்களோட காரம் வந்து நம்மளோட காரத்தை விட ரொம்ப 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 கம்மி ஸோ அதனால என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களால காரம் தாங்க முடியல இது நல்லா இருக்கு பட் இது ஸ்லோ டவுன் பண்ணிங்கன்னா எனக்கு இன்னும் பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சமையல்கார்கிட்ட சொல்கிறாரு ஸோ அந்த சமையல்கார் கண்டுபிடிச்சதுதான் ரயில்வே மட்டன் கறி இதுக்கே ரயில்வே மட்டன் கறின்னு பேர் வந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னன்னா ஒரு சமையல் கட்டில் வந்து ஒருத்தர் சமைச்சு கொடுத்தாலும் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆனது வந்து இந்தியன் ரயில்வேயில் இருக்கிற ஃபஸ்ட் கிளாஸில் இது சர்வ் பண்ணுறது தான் இப்போ நீங்கள் பார்க்குற இந்தியன் ரயில்வே மாதிரி அப்போ இல்லைங்க அப்போ இருக்க இந்தியன் ரயில்வேஸோட பிக்சர் நான் இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்களே பாருங்கள் அதோட ஃபஸ்ட் கிளாஸ் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப வந்து ஹை கிளாஸாக இருக்கும் ரொம்ப வந்து அதில் சர்வ் பண்ணுறவங்களாக இருக்கட்டும் அதில் வந்து சாப்பிட்றவங்களாக இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து ரொம்ப ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலுக்கு ஈக்குவலாக அன்னைக்கு அந்த காலத்து ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலுக்கு ஈக்குவலாக இருந்திருக்கு ஸோ அவ்வளோ அருமையான ரொம்ப ஹிஸ்டரிக்கான இன்னைக்கும் நீங்கள் வந்து ஏதாவது இங்கிலீஷ் சேனலில் ஃபாலோ பண்ணுறீங்கன்னா கண்டிப்பாக அதில் ஒரு தடவையாவது ரயில்வே மட்டன் கறி இடம்பெற்றிருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆன இந்த ரயில்வே மட்டன் கறியை எப்படி செய்யலாம்னு வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் இது ரொம்ப காரமாக இருக்காது அதுக்காக பிரிட்டிஷ்காக பண்ணுறதுனால ரொம்ப வந்து ஸ்பைஸே இருக்காது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாதுங்க சூப்பர் ஸ்பைஸாக இருக்கும் ஆனால் வந்து காரம் வந்து தூக்கலாக இருக்காது அவங்களுக்காக கொஞ்சம் அந்த காட்டத்தை கம்மி பண்ணியிருக்காங்களே ஒளிய டேஸ்ட் எந்த வகையிலையும் கம்மியாகல ரொம்ப ரொம்ப அருமையான இந்த மட்டன் கறியை இந்த மாதிரி தான் செய்யணும் ஃபஸ்ட் ஒரு பாத்திரத்தில் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்திக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா சூடாக ஆன உடனே ரெண்டே ரெண்டு ஏலக்காய் ஏலக்காய் நல்ல ஒரு மனத்தை கொடுக்கும் ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை ஒரு பேலீஃப் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு இது லைட்டாக பொறிய ஆரம்பிக்கிற போதே ஒரு ரெண்டு வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி ஸ்லைஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் நல்ல ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் வரைக்கும் ரொம்ப வதங்கக்கூடாதுங்க அந்த லைட்டாக அந்த கலர் மாறுற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுறோம் இப்போது ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பூண்டு பேஸ்ட்டை ஆட் பண்ணுறோம் பூண்டு வந்து நல்லா வந்து இதோட வதங்கி வரட்டும் இது கூட நம்ம மஞ்சத்தூள் அரை டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தனியாத்தூள் ஒரு ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் ஒரு 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 ஆறு ஏழு ஒரு எட்டு பல் வந்து மிளகு இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த எண்ணெயிலே வந்து மசாலா எல்லாமே வந்து நல்லா வந்து வேகும் அப்படி இருக்கப்போ வந்து உங்களுக்கு காட்டம் வந்து கம்மியாகும் இப்போ வந்து உருளைக்கிழங்கு வந்து தோல் நிற்கி இந்த மாதிரி பெரிய பீசஸாக ரெண்டு போட்டிருக்கேன் இதனால் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வந்து பெரிய ஃப்ளேவர் இல்லை இன்கேஸ் ரொம்ப காரமாக இருக்கிற பிரிட்டிஷ் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அந்த உருளைக்கிழங்கை வச்சு சாப்பிட்ருக்காங்க உருளைக்கிழங்கு வதங்குறப்பயே ஒரு வெங்காய தக்காளியை வந்து இந்த மாதிரி ஸ்லைஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதையும் இதோடு சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கலாம் இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பையும் சேர்த்திக்கலாம் இப்போ ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துட்டு இதை வந்து நல்லா கொதிக்க விட போகிறோம் எதுக்குன்னா அந்த உருளைக்கிழங்க எல்லாம் குக்காய் வரட்டும் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம மசாலாலாம் ஆட் பண்ணியிருக்கிறதுனால அந்த மசாலா எல்லாம் உருளைக்கிழங்குக்குள்ளேயும் ஆட் ஆகி ஒரு மாதிரியான ஒரு நல்ல டேஸ்ட் உருளைக்கிழங்குக்கு கொடுக்கும் 
இப்போ ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி உருளைக்கிழங்கு ஒரு எண்பது சதவீதம் இல்லை ஒரு அறு எழுபது சதவீத அளவுக்கு வெந்திருக்கணும் இந்த டைம்ல வந்து நம்ம அடுத்த இன்கிரீடியன்ஸை ஆட் பண்ண போகிறோம் இப்போ நான் லைட்டாக வந்து உங்களுக்கு அதை ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்க ஓரளவுக்கு வெந்திருக்கு அதாவது ரொம்ப மசீர வெக் வேக்காட வேகில் ஓரளவுக்கு வந்து சாப்பிடலாங்கிற மாதிரி வெந்திருக்கு இப்போ ஆல்ரெடி வேக வச்சிருக்க மட்டன் பீசஸ் ஒரு கால் கிலோ மேலே இருக்கும் அதை வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அதோட தண்ணி நான் தனியாக எடுத்து வச்சிருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது பின்னாடி நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் மட்டன் பீசஸ் எல்லாமே இதில் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் ரொம்பவும் இதில் நீங்கள் மட்டன் சேர்த்துனீங்கன்னா கறி வந்து மட்டன்ஷ் ஃப்ளேவராக இருக்கும் அப்புறம் காட்டமாகவும் இருக்கும் இதோட நம்ம வேக வச்ச கறி வேக வச்ச அந்த தண்ணி இருக்கு இல்லையா அதுவும் கிட்டத்தட்ட இது வந்து ஒரு ஒரு கப்புக்கு மேலே இருக்கும் ஸோ அதையும் ஆட் பண்ணி நல்லா இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி உருளைக்கிழங்க வந்து நீங்கள் அந்த கிரேவியோடு எடுத்து சாப்பிட்றப்ப மட்டன் பீசஸோட அந்த ஃப்ளேவரும் வரும் உருளைக்கிழங்கோட அந்த ஃப்ளேவரும் வரும் அதனால் ரொம்ப எம்மியாக இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கெட்டி தயிர் எடுத்து இந்த மாதிரி நல்லா ஒரு விஸ்கை வச்சு பீட் பண்ணிக்கலாம் கண்டிப்பாக இந்த அளவுக்கு கெட்டியாக இருந்தால் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லாயிருக்கும் அதை வந்து இந்த கிரேவியோடு நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பெங்கால் டிஷ் மாதிரியே தான் கிட்டத்தட்ட நம்ம வந்து இதில் செஞ்சுருக்கோம் பட் இது வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து பெங்கால் டிஷ் கிடையாது கிட்டத்தட்ட வந்து அந்த டிஷ் மாதிரி தான் செஞ்சாங்க பட் இதுவுமே வந்து பிரிட்டிஷ்காரங்களுக்கு காரமாக இருந்தது ஏன்னா இப்போ நம்ம ஆட் பண்ணுற இந்த வர மிளகாய் வந்து நீங்கள் நினைப்பீங்க அது காரமாக இருக்கும்னு கண்டிப்பாக கிடையாது அது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஃப்ளேவர் தான் கொடுக்கும் இதோட ஒரு கப் அளவுக்கு நல்ல திக்கான கோகோனட் மில்க் ஆட் பண்ணுறோம் இதனால் என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம போட்டிருந்த மொத்த காரமும் வந்து கோகோனட் மில்க்கும் அந்த உருளைக்கிழங்கும் இழுத்து நமக்கு அருமையான ஒரு சுவையை கொடுக்கும் இதை நல்ல நம்ம சுண்டை வச்சுட்டு எடுத்துட்டோம்னா சூப்பரான ரயில்வே மட்டன் கறி தயாராயிரும் நீங்க கண்டிப்பா ரொட்டி இன்ஃபேக்ட் பிரெட் கூட கூட அந்த காலத்துல சர்வ் பண்ணிருக்காங்க சாதம் எது கூட வேணாலும் நீங்க சாப்பிடலாம் கண்டிப்பா உங்க வீட்டுல இருக்க அத்தனை பேருக்கும் ரொம்ப 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 பிடிக்கும் நீங்க இதை கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு கீழே இருக்க காமெண்ட் பாக்ஸ எனக்கு சொல்லுங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்க இந்த ரெசிபி உங்க ஃபேமிலிக்கும் பிடிக்கும் நினைச்சிங்கன்னா நன்றி மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோ மறுபடியும் உங்களை சந்திக்கிறேன்